ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರವೆನ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ರವಾ ಪೊಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ನಾನು ನೆನೆಸಿಲ್ಲ ಬರೇ ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಈಗಲೇ ನೀರಿನ ಹದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹದವಾಗಿ ಬಂದ್ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸಣ್ಣ ವೆರೈಟಿ ರವೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಆರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನೂ ಹಾಕದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹುರಿದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದಂಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗೋಡಂಬಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರು ಒಂದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಹದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಂತರ ಪೊಂಗಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಂತರ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀರು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಂಥ ರವೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಗಂಟು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಕತಾ ಇರಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಐಟಮ್ ಅದು ತಣಿತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಘಮ ಘಮಘಮವಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರವೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡನೇದು ರವೆ ಮತ್ತು ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ದಿಢೀರ್ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಡಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವ್ರಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಣದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿನಿಂದ ಇಡ್ಲಿನ ತೆಗೀರಿ ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿರುವಾಗನೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಡ್ಡು ದಿಢೀರ್ ಪಡ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಖಾರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೋಡಂಬಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೇ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಿಹಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರವೆನ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನೂ ಹಾಕದೇನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಮೂರು ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಮೊಸರು ತುಂಬ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಅಂತೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೊಸರು ಸಿಹಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬ ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಪಡ್ಡು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇವೆ ಪಡ್ಡುಗಿಂತನೂ ಆರೋ